एक एक जगह तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पुस्तक में पढ़ा कि विवेकानंद ने कहा कि राम राम रटने से राम नहीं मिलता किसी हो सकता है किसी परिस्थिति विशेष में उन्होंने कहा हो पर राम राम रटने से राम मिलता है भाव यही राम नाम की महिमा है यही भगवान नाम की महिमा है उस नाम में वो चेतना विराजमान है उस नाम में वो भगवतीय स्पंदन है देर इज दैट वाइब्रेशन द रेजोनेंस ऑफ द वर्ल्ड और ये ये केवल किसी ज्ञानी का ही नहीं इसे इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है उसे करना पड़ेगा इस इस शब्द में एक स्पंदन है जैसे आप जब एक सुमधुर संगीत सुनते हैं आप देखिए विचार करिए कि यदि कोई संगीत का प्रेमी होता है तो संगीत एक ऐसी विधा है जो कभी कभी देहाध्यास समाप्त कर देती बादशाह अकबर का दरबार लगा था तानसेन दरबारी राग सुना रहे थे मैं भी सुना तानसेन दरबारी गा रहे थे अकबर का दरबार सजा था अनोखा लाडलान को मांगे चांद खिलौना अनोखा लाडलान सर दाल भात में मुसलचंद अब उसे बड़ा विक्षेप हुआ जैसे मैं तो कीर्तन करा रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं मोबाइल लेकर बैठे हैं ऐसे ये मेरे लिए एक विक्षेप है अरे यहां पर बैठे हो मैंने कई बार आपको कीर्तन का विज्ञान निवेदन किया आपकी चेतना का ऊर्ध गमन कराने के लिए कीर्तन है आपकी जीवनी शक्ति का उत्थान कराने के लिए कीर्तन है राष्ट्रपति को जाना है जिस रास्ते से उस रास्ते को झाड़ बुहार कर साफ किया जाता है टूटी सड़क हो तो उसे पुनः उसका पुनर्निर्माण कर दिया जाता है ऐसे भगवान कह रहे मैं तो कान के रास्ते आता हूं यथा यथात्मा परिमृजते सो मत पुण्य का आता श्रवणा विधा नहीं ही तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्म मैं कान के रास्ते आता हूं तो इस मार्ग को साफ करने की विधा है ये श्रवण ये कीर्तन तो जब जिस समय ताली बजाने का समय है उस समय आप मोबाइल लिए बैठे ये एक ऐसा काल दूत लगा है सबके संग में कि बस पूछिए नहीं सर्वनाश की ओर जा रहा है जीवन हंसी मत आई एम नॉट टेलिंग यू ए जोक ये बड़ी गंभीर बात है आप जानते भी नहीं कि इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम आपके जीवन में आ चुका है कि जिस एकाग्रता की आप और मैं बात कर रहे हैं उस एकाग्रता से आप और मैं कोसों दूर जा रहे हैं केवल इसके कारण मैंने देखा भैया बगल में पड़ा होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाकर देखेंगे यू उसमें कुछ नहीं है क्या हुआ अभ्यास हो गया अभी अभी कुछ दिन पहले शायद देर वॉज अ डिवाइस देर वॉज अ सर्फेस जो बनाया गया है किस लिए कि आपको आपके स्मार्टफोन की आदत खत्म हो जाए मैंने अभी दो चार दिन पहले कहीं पर एक चित्र देखा अब एक ऐसा अब बनाया गया है एक यंत्र कि उस पर आप उंगलियां चलाएंगे तो कुछ दिनों में आपका स्मार्टफोन पर हाथ चलाने का अभ्यास समाप्त हो जाएगा बात तो बड़ी छोटी सी है पर इस ये बात छोटी है लेकिन इसकी घात बहुत ऊंची है ये बहुत बड़ा घात देती है आपको आप एकाग्रता से दूर हुए चले जा रहे हैं और आज जीवन ऐसा हो गया आप दास हो गए इसके आप भोजन के बिना रह सकते हैं आप इसके बिना नहीं रह सकते आप अकुला जाते हैं व्याकुल हो जाते हैं कितना स्थान बना लिया उस वस्तु ने आपके मन में अरे मन तो एक ही है वो किसी और का था आपने कहीं और दिया तो आपने रोग को निमंत्रण दिया है 
आपने आह्वान किया इस रोग का इसलिए हो सके तो दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड हो सके तो जीवन में आप ऐसा अभ्यास करिए कि दिन में कुछ देर कुछ देर आप दूर रहे इससे और फिर देखना कि उस कुछ देर में आप कितनी देर उसके निकट रहते हैं खैर छोड़ो तानसेन की बात सुनो जैसे वहां दाल भात में मूसल चंद आता है ऐसे यहां पर भी कभी कभी आ जाता है असल में क्या परेशानी है भैया यही परेशानी है खाते समय खाएंगे नहीं सोते समय सोएंगे नहीं मैं तो आपको मानसिक वैचारिक अनुशासन में लाने की बात कर रहा हूं पर यहां तो दैहिक अनुशासन भी नहीं देर इज नो इन डिसिप्लिन इवन एट द इग्नोरेंट लेवल हाउ यू विल ट्रेवल टू दैट सटल सर्फेस टू द डिवाइन भगवान के निकट आप ऐसे इतने विक्षिप्त इतने विचलित इतने व्यथित होकर नहीं जा सकते आपको मार्जन करना पड़ेगा आपको परिशोधन करना पड़ेगा आपको नियंत्रण करना पड़ेगा और हो सके तो कुछ देर दूर रहिए इससे फिर धीरे धीरे उस काल की अवधि को बढ़ाइए और फिर जिस दिन आपके जीवन से यह चला गया उस दिन आप मेरी जगह पर आकर बैठ जाएंगे हमारे जीवन में नहीं है उस दिन आप यहां पर बैठ जाएंगे यहां पर बैठने का अर्थात चेतना का उत्थान होगा आप एक साधारण स्तर से उठकर किसी और देश की यात्रा के लिए निकलेंगे तो एक आ, संगीत के प्रति प्रेम रहित व्यक्ति को तानसेन ने देखा वो गाना बंद कर दिया और कहा आलम पनाह मैं कल से दरबार में नहीं गाऊंगा अकबर तो अभ्यस्त था तानसेन का राग सुनने का उसने कहा ऐसी क्या बात हो गई बोले रिजवार नहीं है तो अकबर ने कहा तानसेन ने मन में सोचा तो अकबर ने कहा कि ऐसा तो नहीं तुम जैसा बताओ वैसी व्यवस्था करेंगे तो बोले ठीक है फिर कल से जब से जब मैं गाऊंगा तो बस कोई वाह वाह ना करे कोई सर ना हिलाए और जो सर हिलाए उसका सर कलम कर दिया जाए तो अकबर ने कहा बेशक हुक्म की तामील होगी बादशाह ने आदेश जारी कर दिया हुक्म जारी कर दिया तानसेन गाने बैठे बाकी तो सब बैठे हैं ऐसे दो व्यक्ति थे जैसे ही तानसेन ने गाना आरंभ किया वो स्वर की लहरी जैसे ही प्रकट हुई तानसेन के मुख से वाह 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 करने लगे अब बेचारे भयभीत हो गए सब लोग कभी दो व्यक्ति प्राणों से जाएंगे और तानसेन ने कहा बस कल से बादशाह ये दो आपके साथ बैठेंगे और मैं गाऊंगा बाकी इनके अतिरिक्त कोई मेरा गान सुनने के योग्य नहीं संगीत में ऐसी सामर्थ्य है जो आपका देहाध्यास छुड़ा देती है आप स्वर की लहरी में डूब जाते हैं खो जाते हैं ए, 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 एक ये आ, और कल मैंने तो कहा था और उस स्वर लहरी में भगवान नाम का संयोजन हो जाए तो फिर कहना क्या आज हम प्रभु का नाम उच्चारण करते हैं देन इट इज ट्रांसफॉर्मिंग अस टू समर वर्ड किसी दूसरे देश में ले जाता है ये 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 गीत संगीत ये मधुर हरिनाम संगीत की बड़ी ऊंची सामर्थ है अच्छा इससे पहले क्या कह रहा था मैं आपसे तो पूछ ही नहीं सकता आपने तो मेरे आते ही कह दिया था तुम्हें देखूं या तुम्हें चलो जो भी है हाँ तो आपके पास तो क्या कह रहा था मैं इससे पहले तो जो नाम है ये ये चित्त के दर्पण पर जमी वो धूल को हटाता है और जैसे भोजन लेने पर केवल भूख ही नहीं मिटाता अपितु शरीर को हष्ट पुष्ट भी बनाता है ठीक उसी प्रकार जो भगवान नाम है वो केवल चित्त के दर्पण का मार्जन ही नहीं करता अपितु जिस द्वार से संसार की धूल उड़कर आती है उस द्वार पर कपाट भी लगाता है जीवन में नियंत्रण भी लाता है और अगर आप नानक की बात सुने तो मुझे बड़ा प्रिय उनका यह भाव लगता है
उतर गयो मेरे मन का सन उतर
आता है सतरती सतरती सलोकान तारियती आपको स्मरण हो तो कल मैंने कहा था कि काल के क्रम में ये जो घटना जिसे आप सत्संग कहते हैं ये केवल आपके मेरे लिए नहीं है ये ये घटना तो काल के क्रम में अंकित हुई है ये परमाणु सुरक्षित रहेगा प्रकृति इसका पोषण करेगी और जब कोई याचक आएगा प्रकृति के द्वार पर त्रिशा लेकर पिपासा लेकर जिज्ञासा लेकर याचना लेकर तो इन शब्दों से उत्पन्न ये तरंगे कि कहीं कल्याण करेंगे उसका एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि बेशक माथा घिसकर तेरी चौखट को शीशा कर दिया बेशक ये माथा घिसकर तेरी चौखट को शीशा कर दिया पर आने वाली नस्ल को शीशा मुहैया कर दिया कोई आकर देखेगा नानक ने अकेले सुख नहीं पाया आज जब जब आप और मैं ये शब्द गाते हैं कहीं हृदय में बैठा कोई है जो सुख पाता रखता है कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानी है जहां के नाम रतन धन हो धनवंता सोई जानी है आज सुबह सुबह ही सुना मैंने मैं गा तो नहीं सकता पद्मेश भैया बड़ी खूबसूरत बात कि अच्छा कल परसों कोशिश करूंगा अभी तो आज सुना ही अभी तो आज मैं सुनने का ही रस ले रहा हूं कि न सबूत है न दलील है पर मेरे साथ रब्बे जलील है न सबूत है न दलील है जो भगवान का प्रमाण मांगता है अयोग्य है बस उसका प्रमाण चाहना यही बहुत बड़ी अयोग्यता है अपनी माता से कोई जाके पूछे कि मैं आप ही का पुत्र हूं या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं यह मां की अवहेलना करने जैसा है अवज्ञा करने जैसा है अपराध है दंड देने योग्य है तो न सबूत है न दलील है पर मेरे साथ रब्बे जलील है और तेरी रहमतों में कमी नहीं तेरी रहमतों में कमी नहीं मेरी एहतियात में ढील है और बड़ी बड़ी खूबसूरत बात तेरा नाम कितना है मुक्त सर तेरा नाम कितना है मुक्त सर मुक्त सर मैंने छोटा सा एक नाम त्रैलो कहीं तारे है और जो न ले सो जन्म ही हारे तेरा नाम कितना है मुक्त सर पर तेरा जिक्र कितना तबील है तेरी रहमतों में कमी नहीं मेरे एहतियात में ढील है है कौन मुझे तुझसे अलग करे है कौन मुझे तुझसे अलग करे मैं अटूट प्यास तू झील है तेरी रहमतों में कमी नहीं मेरे एहतियात में ढील है एक नाम त्रैलोक ही तार तो जहां से हम 
शिक्षाष्टक में प्रविष्ट हुए कि नाम औषधि है लेकिन परिणाम दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता क्योंकि औषधि के साथ साथ कुपथ्य किया जाता है ये जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आप यहां आए आप इस प्रांगण में पांच दिन रहेंगे आप आ, क्यों नहीं आप अपने मन में विचार करते कि आप पांच दिन मंदिर में ही है भगवान का धाम है ये तो जैसे मीरा वृंदावन का सेवन कैसे करती है घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को आली माने लागे बिंदरावनी को घर घर तुलसी वो जहां देखती है कनक सिंहासन आप बिराजा और मुकुट धरो तुलसी को आली माने लागे बिंदरावनी को अरे तो आ, और वैसे भी शास्त्र की बात यदि सुनो तो कलयुग का यदि जागृत क्षेत्र है तो वो पुरुषोत्तमपुरी है ये 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 कलयुग का जागृत क्षेत्र है यहां आप शुभ संकल्प यदि लेकर जाएंगे तो प्रकृति को उसका पोषण अवश्य करना पड़ेगा तो केवल यही नहीं अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं ईमानदारी से जवाब देना मैं तीन घंटा तो महात्मा की तरह यहां पर बैठकर आपको उपदेश करूं और 21 घंटा अगर मैं उच्च श्रृंखल सा व्यवहार करूं तो आपकी श्रद्धा मेरी बात में होगी नहीं होगी यदि मैं साधु हूं तो तीन घंटे का साधु नहीं हूं आप यहां तो अनुशासित होकर श्रवण करें अनुशासन आपका नहीं मेरा है यहां तो आप अनुशासित होकर श्रवण करें लेकिन यहां से बाहर मुझे लगे कि आप लोग यहां कथा के लिए नहीं आप लोग यहां पिकनिक के लिए आए हैं तो मुझे मुझे रहस्य की बात आपको कहने में संकोच होगा आपकी पात्रता का विचार किए बिना मैं कहूंगा नहीं और यदि विचार करूंगा तो फिर कहने में मुझे संकोच होगा एंड दिस इज माई वेरी हम्बल सबमिशन नॉट टू से एनी थिंग नॉट टू एंड इट इज एब्सोल्यूटली नॉट अ कंप्लेट कॉल I'm just telling you, आपको अवसर मिला है हो सके तो स्वयं को साधने के लिए यहां रहिए स्वयं को साधने के लिए ये एक एक प्रथम चरण हो आपका स्वयं को साधने का एक अभ्यास हो आपको यहां पर कि जितने दिन के लिए आप यहां हैं उतनी देर के लिए कोई सांसारिक वार्ता ना हो उतनी देर के लिए कोई सांसारिक चर्चा ना हो कोई सांसारिक चेष्टा ना हो मैंने अभी आपसे कहा कि जो अवसर का सदुपयोग करता है उसी को अवसर पुनः दिया जाता है इस अवसर का लाभ लीजिएगा इसे खो मत दीजिएगा संसार की बात करने के लिए तो संसार है और कहीं छूट कर जाने थोड़ी वाला है अभी भैया मैं लुधियाना में कथा कह रहा था तो आ, क्या होता है कि अंत के जो पांच मिनट होते हैं वो बैठना बहुत भारी होता है ना यहां से निकले वहां से निकले यहां से तंबू उठा के निकले तो एक दिन मैंने एक माता से पूछ लिया माता जी बार की अनुलब्धी तुझे भज दे हो कहती जी लब ना की है तुझे तो प्रसाद भी नहीं बंट दे कहती सानू और की लब ना तुझे तो प्रसाद भी नहीं लब दे मैं फिर किस वास्ते जाने कहती चप्पलों वास्ते जाने और की है आपकी छोटी सी चेष्टा बताती है चावल का एक दाना पका बता देता है कि हांडी का चावल पका के नहीं आपकी छोटी छोटी चेष्टाएं सुंदर हो नियंत्रित हो कल मैंने आपको स्मरण हो तो एक बात कही थी संत के पास एक बड़ी ऊंची सामर्थ्य होती है अपने मौन संकल्प से आपका कल्याण कर देने की आप उसके द्वार पर जाके याचना ना करें और वो मुखर ना हो वो वो देने में मुखर ना हो वो तब भी आपका कल्याण कर सकता है कुछ कुछ पशु ऐसे हैं जो केवल वो अपने अंडे के विषय में सोचते हैं और उसे ऊष्मा का सिंचन हो जाता है कोई केवल देख कर देख कर उसे जीवंत कर देता है ऐसे ही संत के पास एक बड़ी ऊंची सामर्थ्य है संकल्प की सामर्थ्य है और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा ये 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 श्री कृष्ण का स्वभाव है कि संत का यदि संकल्प हो गया आपके कल्याण का तो फिर आपकी पात्रता और अपात्रता का विचार नहीं किया जाएगा फिर आपका पथ प्रशस्त है फिर अजामिल सा जीवन होने पर भी एक बार नारायण नाम लेने पर यम के दूत 